石花花，你刚才干什么？调查人刘薇啊！我刚差一点就能拿到他出轨的证据了，结果你就突然出现在那里了。哎，对了，周总，你怎么会突然出现在那里？我，快点回来啊！啊啊啊！他又在搞什么？我还没问你呢，你为什么偷偷跟踪人刘薇？找证据啊？不是你说的没证据吗？我是不是和你说过，让你不要插手这件事情？任何合作是建立在充分信任的基础上。你知不知道你这样做很有可能毁掉这次合作？可是这种人真的不值得合作。值不值得合作，我自己会判断，不需要你来提醒我。可是云天村没有那么多可是。总之，这件事情以后不许再插手，这不是你该管的事情。怎么这么憔悴呀、啊？有吗？嗯，都怪周总。哎，最近有什么特别重要的事吗？好像没有什么特别着急的事吧？哎，别提了，害得我一晚上都没睡好觉。如胶似漆，如鱼得水，如花似梦。陈文宇接了吗？药怎么还没送过来？难道真的生气了吗？我的药呢？你不是不喜欢喝我的药吗？喜不喜欢是我的事情，你没有送的话，就是你的渎职，是副总。你这熬出来的药不会有毒吧？我不让你跟踪人力威，你至于这么生气吗？我生气是因为你不分善恶，跟这种背叛妻子的陈世美合作。我要跟你说多少次你才明白？我是出于大局着想，公司跟清源石厂合作十分有利，我无法拒绝。而且人力威这个人的私生活怎么样，跟我无关。你也想成为成功，但却有道德污点的人吗？没有，可是你跟这样的人合作，就是在变相的纵容他们，你会让他们觉得自己就算在道德上不约束自己，一样可以得到金钱、名誉、地位。这样一来，道德在世人眼中根本不值一提，整个社会的价值观都会崩塌。这只是一次合作而已，没有那么严重。我作为一个无权无势的普通人，对任立威除了鄙视唾弃之外，我给不了他任何实质性的惩罚。可是你不一样啊。你作为一个公司的决策人，作为他的潜在合作对象，你是有能力让他知道他要为自己的错误付出代价的。可是你却放弃了这样的机会，在他身上，正义得不到伸张，我简直痛心疾首。自己熬吧。哎，这药。啊！周总，根据您的吩咐，所有的媒体和相关单位负责人员都已经通知到了。临时起意，更改会议时间，这不像你的风格啊，志飞。这要分一秒必争，你懂什么？说我还没来吗？没有，周总。对不起。
您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。不得工作日大白天的还大门紧锁，原来有这么多见不得人的买卖，真是有如亲为儿子。